Hey mes Phoenix tout, ici le Phoenix en chien et en plume. Aujourd'hui, on va regarder le trailer de One Piece euh, ensemble, hein, la série live qui est prévue sur Netflix euh, le 31 août. Et puis, eh ben, on va se mater ça et puis je vous dirai euh, mon avis. Bien évidemment, j'ai réussi à pas regarder une seule seconde du trailer. Ça a été difficile, hein, ça a été difficile. Mais cette fois, ça y est, c'est fait, c'est officiel, elle est sortie. On va se la mater et puis je vous en reparle tout de suite après. Bien évidemment, on va la regarder en, en version française. Allez, c'est parti, on va découvrir ça. Alors, je sais même pas de quoi parle la série live hein. je sais même pas si ça va être une série euh, qui va adapter directement l'œuvre euh, du manga ou alors ça va faire une histoire un peu origi originale donc je ne sais absolument pas de quoi ça va parler allez c'est parti et go depuis que je suis enfant bon, le bateau ça va hein. ça c'est le fi j'entends la paix ça va du coup, je me prépare à réaliser mon rêve. Le Barassi pirate, ce sera moi Non, je... Pour ça, il me faut un Franchement, c'est plutôt pas mal, je trouve. Oh, Zolo Toi et moi. Je suis sûr qu'on formerait une super équipe. Non, le fils, ça va. Il tient bien le fils. Il tient bien le, 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 le... Attends, attends. Ah, une les combats sont pas mal. Nami et les pirates plus puissants. Attends, il y a Shanks <rire> Oh Baggy Attention Je suis pas sous tes ordres. Il y a un peu de tension dans mon équipage, j'ai l'impression. On n'est pas un équipage. Eh, hey, franchement, ça a l'air de... Attends, attends, attends. Mais, on se fait entièrement confiance. Ah oui. Ah, attends. Envoie son pouvoir. Tous les grands guerriers gueulent le nom de leur attaque finale. Ça a l'air pas mauvais en tout cas. Attends. Pour le moment. One Piece. Le 31 août, ouais, c'est ça, ça sort le 31 août. Bon. Alors, euh, clairement, il euh, y a pas mal à dire. Il y a pas mal à dire. Alors déjà, la version française, on va y venir tout de suite. Hein. Version française, moi, je la trouve plutôt cool. Sincèrement, je trouve que la voix de Luffy, euh, le gars qui fait la voix de Luffy, eh ben, il tient bien la tonalité de Luffy. Et Zoro qui a un ton un peu plus sérieux, un peu plus dur. Tu vois que les premiers mots qu'il a dit là, ça va, ça reste quand même dans le personnage. Et Nami qui est un peu folle folle et, et sur d'elle. Donc les trois personnages qu'ils ont parlé, pour moi, en tout cas la version française des trois personnages, pour le moment, elles font honneur à... au manga tout simplement. Et ça, c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne les personnages, parce que j'avais vu quelques petites photos des, euh, des différents personnages. Euh, bah, les personnages, ça va. Hein, le fils, ça va. Hein, il... il a un petit peu la tête d'un petit... petit personnage que je m'en foutisse, qui représente beaucoup le fils. Quant à Zoro, dommage, on rapide... ne voit pas trop la tête de, de, de Zoro. Euh, on voit rapidement quand il est attaché sur, le... sur les poteaux. Voilà. Ça va, Zoro, ça va hein, quand même. Ça va. Et puis en haut, là, tiens, regardez en haut, on a qui On a le euh, capitaine, euh, je sais plus c'est quoi son nom, hein, le capitaine qu'on le voit là, de, de la marine. En tout cas, on a vu également, on a vu également Shanks à un moment donné avec le, le monstre. Tiens, là, on voit Zoro. Tiens, bah, on va parler de Zoro justement avec les, les, euh, la séquence de combat. On va regarder ça. Sur la route de Grand Line. Ça va, hein Une zone... Ça va, il a l'air de gérer la partie combat. Il a l'air de gérer la partie combat. En plus, on connaît Zoro, il se tape avec 3 épées. Bon, là, il en a que 2. Il, il en a que 2, mais il a l'air de plutôt bien gérer la partie combat. En ce qui concerne Nami, bah, je trouve que Nami, ça va. Ça va. Euh, elle est sympa. Et attends, 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 attends. Elle est sympa. Et regardez-moi le monstre. Bon, clairement, on voit que c'est un monstre un peu, un peu 3D. Bon, bah, ça va, ça, ça tient le coup. Pour moi, ça va. Euh, on est d'accord que ça, c'est Shanks. On est d'accord qu'au départ, Shanks, il a le chapeau. Ça, c'est Shanks. De toute façon, il est roux. Le fil n'est pas roux. Euh, du coup, on va voir Shanks. Par contre, on n'a pas vu la tête de Shanks dans l'extrait. Donc, c'est assez intéressant. Ah, ta, 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 ta. On en parle de Baggy On en parle de Baggy Ça va. Alors, Baggy, on l'a vu rapidement. Donc, je ne connais pas sa voix en française. Mais en tout cas, 
le caractère design de Baggy, ça va, il est assez similaire au, ca au caractère design de, du, euh, de l'animé, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc pour le moment, ouais, non, globalement, c'est plutôt pas mal. Fais voir la guerre pour voir si ça fait pas trop un peu euh, chewing-gum. Euh, bon après les bateaux bon, ça va à peu près bon c'est vrai que ça fait un peu chewing gum au niveau des bateaux mais ça va Très puissant. ça va Fais un peu attention je suis pas sous tes ordres il y a un peu de tension dans mon équipage j'ai l'impression on n'est pas, pas un équipage. équipage tu vois déjà la, la séquence où les, les personnages interagissent entre eux eh ben, c'est exactement ce qu'il y a dans le film hein. tu vois qu'au départ L'équipage était assez, assez bancal, il se marchait dessus et ça, franchement, c'est plutôt bien respecté et j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ah, attends, attends, j'ai vu où ça Non. Euh, bah tiens, je l'avais pas vu. Sanji Ça, à mon avis, c'est Sanji. Et vu qu'il est blond, costard cravate, le euh, petit Sanji, euh, ça va Franchement, ça va Par contre, j'ai pas vu où C'est moi où j'ai pas vu où J'ai vu un gars, je pensais que c'était où Lui, là, c'est pas où Bah, il passe très vite. Euh, c'est Ozop ça Je pense que ça c'est Ozop hein. Ça va hein, franchement ça va Notre équipage est encore euh, Bon le fil qui tombe dans l'eau On se fait entièrement confiance Ah oui et on va en parler du pouvoir de Luffy Le gomme gomme où On se demandait comment ils allaient euh, ben, mettre en action Les fameux fruits du démon dans une série live Et ben euh, on en a une petite réponse Avec euh... Si c'était c'était bien C'était bien Voilà ici Évidemment, c'est de la 3D, hein. Mais ça va. Ça va. Bon, on a vu qu'une petite partie, mais ça a l'air de plutôt bien tenir. En tout cas, euh, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Franchement, je trouve ça cool. Ça va Tous les grands guerriers gueulent le nom de leur attaque finale. Non, c'est faux. Bon, apparemment, ça va adapter l'art du euh, de Sanji là sur le, le bar café là, le le bar restaurant a priori. Bon, 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 bon. Alors qu'est-ce que j'en ai euh, pu en tirer Eh ben, ma foi, le petit trailer qu'on a vu pour le moment, pour moi, c'est un hein, quasi sans faute. Bon après, je sais pas ce que ça va donner dans la série live en globalité, mais pour le petit trailer qu'on a vu euh, actuellement. Un hein, euh, quasi sans faute, hein. les personnages euh, sont plutôt bons, hein, où ils y respectent plutôt bien, je trouve. Euh, bah, les personnages d'origine euh, de l'œuvre de d'Oda, donc ça c'était cool. Euh, la partie un peu VF euh, qui colle plutôt bien aux personnages de la série, donc ça c'est plutôt sympa. Hein. Ils ont pas donné des voix françaises euh, assez bizarroïdes. Bon, évidemment, je juge que la voix française, hein. je juge pas la voix anglaise, etc. Donc ça c'est cool. L'univers de One Piece est plutôt bien respecté et assez joli. Bon même si un peu les bateaux ça fait un peu chewing gum, euh, mais fallait s'y attendre. Mais bon, ça va. Si c'est que ça, c'est plutôt pas mal. La partie combat euh, où on a vu Zoro rapidement se tape, il gère plutôt bien. Le fil avec son fameux gomu gomu, euh, bon c'est pas en 3D, mais ça a l'air de tenir la route et ça c'est plutôt intéressant. Hein. Ça fait un peu euh, série d'animation, un peu comme les élastiques. La série d'animation là, donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa, franchement c'est plutôt sympa, j'aime bien, j'aime bien, et en plus de ça, on va voir euh, Shanks, hein, puisque Shanks apparaît logiquement au début de, du manga, et on va à, le voir, par contre on n'a pas vu le visage de Shanks, euh, dommage, dommage, quoi qu'il arrive, pour le moment, bah, je trouve que les décors sont, sont assez bien faits, les personnages, ils tiennent bien euh, bah justement euh, leur rôle pour le moment ça me hype ah ça me hype moi je vous dis le 31 dès qu'il sort sur Netflix euh, on va aller tous se le mater et je serai le premier et euh, c'est rare parce qu'une série live qui adapte un manga euh, assez longue en plus assez fleuve et qui est très aimé euh, par la communauté si jamais il se foire oh là 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 là. bref en tout cas euh, pour ma part euh, au niveau euh, du trailer que j'ai vu et eh ben ça donne envie, euh, très clairement euh, ça donne envie, il y a largement plus de points positifs que de négatifs, hein, qu'un négatif personnellement au vu du trailer j'en ai quasiment en pas vu. Alors pour le moment je suis hypé et j'espère que bien évidemment euh, ça va me donner raison. Voilà n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis sur le trailer qui est sorti, hein. dites moi euh, ce que vous en pensez, hein. euh, si vous le trouvez assez cool le trailer, pas cool, bref dites moi tout ça, euh, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous appréciez mes vidéos, quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixou.